Saudações a todos, meu nome é Jesus Real, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar sobre esta imagem. Trata-se aqui de uma radiografia de tórax em PA é, com paciente em ortostase. Observe a alteração, um caso relativamente simples e acredito que você já viu a alteração. Nós temos aqui na região inferior direita, você vê que tem a lâmina do diafragma, do M diafragma direito, a superfície hepática e essa meia lua escura, essa meia lua de ar aí entre o diafragma e o fígado, portanto um pneumo peritone, então esse é o sinal típico do pneumo peritone. Em condições normais nós não deveríamos ver essa meia lua escura. E aqui à esquerda nós temos a bolha gástrica com o nível hidroaéreo, né, a parte aérea e a parte líquida, e você tem também essa meia lua escura, separando aqui a lâmina do diafragma, né, o M diafragma esquerdo, da parede gástrica. Aqui temos essa lâmina escura, também fazendo o diagnóstico de pneu peritônio. Então, um caso simples de pneu peritônio, mas é importante fazermos esse diagnóstico. Uma outra uma dica importante para quem faz o exame é que quando você fa vai fazer a radiografia de tórax na suspeita de pneu peritônio, na suspeita de abdômen agudo perfurativo, numa rotina de abdômen agudo, você deve deixar o paciente ou sentado ou em pé durante alguns minutos para que o ar suba e se acumule aqui na região subfrênica, subdiafragmática e você consiga vê-la. Porque se, você, se o paciente estiver deitado, o ar não vai estar nessa localização. Se você simplesmente levantá-lo e rapidamente fiz, fazer aí o, a radiografia em PA do tórax, pode ser que a quantidade de ar seja pequena e não dê tempo para ele se acumular na região subdiafragmática. E aí corre seu risco de não ser visto esse pneu peritônio. Então, por isso é importante deixar o paciente alguns minutos ou sentado ou em pé, para que o ar suba e fique aí na região subfrênica, ok? Então, neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.